జనరల్ సర్వే వైసీపీకి పంతొమ్మిది టీడీపీకి నాలుగే ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు సార్వత్రిక ఎన్నికలు కూడా జరగనున్నాయి వచ్చే నెలలో నోటిఫికేషన్ రానున్న ఈ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ మే నెలలో జరగనున్నాయి మొత్తంగా అటు ముందస్తు కాకుండా ఇటు లేటుగానే కాకుండా రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన మాదిరే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరగనున్నాయన్నమాట గడిచిన ఎన్నికల నాటి నుంచి దేశ రాజకీయాల్లో ఓ మోస్తరు మార్పులు రాగా ఏపీలో మాత్రం పెన మార్పులే వచ్చాయి ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని జనసేన చేయూతతో టీడీపీ అధికార పగ్గాలను దక్కించుకుంది అయితే ఇప్పుడు అటు బీజేపీతో పాటు ఇటు జనసేన కూడా టీడీపీకి దూరంగా ఉన్నాయి దూరంగా ఉండడమే కాకుండా ఈ రెండు పార్టీలు కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీతో కలిసి బరిలోకి దిగే ఛాన్సే లేదన్న వాదన కూడా వినిపిస్తోంది అసలే అధికారంలో ఉన్న పార్టీగా ఎంతో కొంత ప్రజా వ్యతిరేకతను టీడీపీ సంపాదించుకుంటుంది కదా అయితే ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే భారీ ఎత్తున ప్రజా వ్యతిరేకతను మూటగట్టుకుందని తెలుస్తోంది ఇదేదో టీడీపీకి వైర వర్గాలు చెబుతున్న మాటో చేయిస్తున్న సర్వే చెబుతున్న మాటో కాదు జాతీయ స్థాయి సర్వే సంస్థలు నెక్కచ్చిగా సర్వే చేసి చెబుతున్న మాట ఇది ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే టీడీపీకి ఎన్ని లోక్సభ సీట్లు వస్తాయి అన్న విషయం చూస్తే ఆశ్చర్యం వేయక మానదు మొత్తం ఇరవై ఐదు చోట్ల టీడీపీ పోటీ చేసినా ఆ పార్టీకి కేవలం నాలుగు అంటే నాలుగు ఎంపీ సీట్లు మాత్రమే దక్కుతాయట అదే సమయంలో గడిచిన ఎన్నికల్లో సింగిల్ గానీ బరిలోకి దిగడంతో పాటు అమలు సాధ్యం కానీ హామీలను ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేయలేనంటూ కుండబాదులు కొట్టిన విపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలోని వైసీపీకి ఈ దఫ ఏకంగా పంతొమ్మిది లోక్సభ సీట్లు దక్కుతాయట గడిచిన ఎన్నికల్లో ఏపీలో ఎనిమిది సీట్లు తెలంగాణలో ఓ సీటు సాధించిన వైసీపీకి ఈ దఫ ఒక్క ఏపీలోనే ఏకంగా పంతొమ్మిది సీట్లు దక్కనున్నాయని సదరు సర్వే తేల్చేసింది ఇక మిగిలిన రెండు ఎంపీ సీట్లను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎగరవేసుకుపోతుందట ఎన్నికల్లో ఏ ఒక్కరూ ఊహించినంత మేర సత్తా చాటుతామని బీరాలు పలుకుతున్న జనసేనకు అసలు లోక్సభ సీట్లలో కౌంటే దక్కదట మొత్తంగా ఈ సర్వే చూస్తే జగన్ వైరు వర్గాలన్నీ ఉడికిపోతాయని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదనే చెప్పాలి అయినా ఈ సర్వే చేసింది ఎవరన్న విషయానికి వస్తే టీవీ సిఏఎన్ఎక్స్ సంస్థ ఈ సర్వే చేసింది దేశంలోని మొత్తం ఐదు వందల నలభై మూడు పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలతో పాటు పది వందల ఎనభై ఆరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు చెందిన ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించి మరి ఈ సంస్థ ఈ సర్వే చేసిందట ఇక గడిచిన ఎన్నికల్లో టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకుని ముందుకు సాగిన బీజేపీకి ఏపీలో పెద్దగా ఆశించిన మేర ఫలితాలు రావని కూడా ఆ సర్వే తేల్చేసింది గడిచిన ఎన్నికల్లో రెండు ఎంపీ సీట్లను గెలుచుకున్న బీజేపీకి ఈ దఫ ఒక్కటంటే ఒక్క ఎంపీ సీటు కూడా దక్కదట ఇక ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కోసం తాము మాత్రమే పోరాటం చేస్తున్నామని జబ్బలు చర్చుకుంటున్న టీడీపీని ఏపీ ప్రజలు ఎంత మాత్రం నమ్మడం లేదని కూడా ఈ సర్వే తేల్చేసింది లోక్సభలో రోజు తమదైన నిరసనలు ప్రదర్శనలు చేస్తున్న టీడీపీ జనాన్ని మభ్యపెట్టడం మినహా చేసిందేమీ లేదన్న మాటను కూడా ఈ సర్వే తేల్చేసిందన్న మాట వినిపిస్తోంది అదే సమయంలో ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కోసం ఏకంగా తమ ఎంపీ పదవులకు రాజీనామాలు చేసిన పార్టీగా వైసీపీకి మంచి మైలేజీ దక్కిందని ఈ మైలేజీ కారణంగానే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి అత్యధిక ఎంపీ స్థానాలను ఏపీ ప్రజలు కట్టబెట్టనున్నారని కూడా ఆ సర్వే చెప్పినట్లయింది గుడ్డిలో మెల్ల అన్న మాదిరిగా గడిచిన ఎన్నికల్లో జీరో కౌంట్తోనే సరిపెట్టుకున్న కాంగ్రెస్కు ఈసారి ఏపీ ప్రజలు ఓ రెండు సీట్లను మాత్రం ఇస్తారట వైసీపీకి క్లీన్ స్వీపేనన్న రీతిలో వెలువడని ఈ సర్వే రిపోర్ట్ ఇప్పుడు ఆసక్తికర చర్చకు తెరతీసింది